பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிசி டு டீம் பிரபுதேவ மாஸ்டர் சார் சார் நிக்கி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக சார்லி சாப்ளின் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினேழு வருஷம் கேப்புக்கு அப்புறம் டூ வருது எப்போவுமே ஒரு டூங்கிறது ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள வந்துடும் இது மாஸ்டரோட அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பண்ணும்போதே ஒரு நல்ல நட்பு கிடைச்சது எனக்கு அந்த நட்பு அப்பப்போ நான் வந்து இடையில் இடையில் பேசிகிட்டே இருப்பேன் பிரபுதேவ மாஸ்டர்கிட்ட படம் பண்ணலனால அவர்கிட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த படமாக நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாஸ்டரை பார்க்கும்போது சும்மா கேஷுவலாக பேசும்போது ஒரு சும்மா அவுட் லைன் மாதிரி ஒன்று தோணுது மாஸ்டர் நீங்கள் எஸ் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அவுட் லைன் அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சரி டெவலப் பண்ணி சொல்லுங்கன்னாரு அப்படியே ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிங்கில் வந்து அது ஒரு முழு கதையாக மாறிச்சு சார்லி சப்ளின் டூ பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம் பண்ணலை முதல்ல ஒரு கதை பண்ணுவோன்ட்டு பண்ணோம் அந்த கதைக்கு அப்புறம் என்ன டைட்டில் வைக்கலான்னு ஒன்று டூ வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் சிவா சார் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அம்மா கிரியேஷனுக்கெலாம் நான் படம் பண்ணுவோமான்னு நெ நிறைய இயங்கியிருக்கேன் அது வந்து இந்த படத்தில் நடந்திருக்கு அதுக்கு சிவா சாருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் சிவா சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீனை அவர்கிட்ட நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துட்டோன்னா அந்த சீனை அவருக்கு புரிய வச்சுட்டோன்னா போதும் மீதியெல்லாம் வந்துடும் எல்லாம் அவருக்கு மட்டும் அது மண்டையில் ஏறணும் கரெக்டாக இது வேணும் படத்துக்கு இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு அவருக்கு தோணிச்சுன்னா போதும் நம்மளே விட மாட்டார் இல்லை நல்லா எடுங்கன்னு தான் சொல்வார் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது எனக்கெல்லாம் வந்து என்னை மாதிரி டைரக்டருக்கு வந்து பெரிய கிஃப்ட் ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு பெருசாக செலவு பண்ணி எடுக்கலாம் தெரியாது அந்த மாதிரி ஸ்கூல்லேயே நான் வளரல எனக்கு வந்து எவ்வளோ சீன் திங்க் பண்ணும்போதே இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு சேர்த்து தான் திங்க் பண்ணும் டிஸ்கஷன்லேயே டிஸ்கஷன்லேயே சில சீன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த படத்துக்கு நடக்காதுன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ ஆனால் அந்த சீனை அவர்கிட்ட சொல்லிட்டோன்னா கேட்டதும் கொடுப்பவனே கிருஷ்ணா மாதிரி கேட்டதும் கொடுக்குறது சிவா சார் தான் கேட்காமலே கொடுப்பார் இது இது இந்த சீனுக்கு இது வேணுங்க கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சதுக்கு சிவா சாருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பிரபுதேவ மாஸ்டர் நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது இருந்த பிரபுதேவ மாஸ்டருக்கும் இந்த பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட்டு சீன் டைலாக் எழுதி எடுத்துகிட்டு போனோடனே அவர் சீனை ஃபுல்லாக கன்சியூம் பண்ண அவர் வந்து ஒரு ஸ்டைலில் கன்சியூம் பண்ணார் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு பார்த்து மிரண்டேன் நான் தேவையில்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கூட கொடுக்க மாட்டார் ஒரு க்ளோஸ்அப் கூட இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒவ்வொரு சீன்லையும் அப்படி ஒரு இன்வால்மெண்ட் காலையில் கேரவனில் போய் அடுத்த சீன் படிச்சுட்டோன்னா அதை அப்படியே வந்து கொஞ்சம் பெட்டர்மெண்ட் பண்ணுவார் பண்ணிவிட்டு இந்த படம் இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் மாஸ்டரும் சேர்ந்து அவரும் ஒரு டேரக்டர் அவரும் எனக்கு வந்து அந்த சீனை கன்சியூம் பண்ணுறதுல பெரிய கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு இனி அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு மாஸ்டர் இந்த படத்தில் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அவருக்கு இந்த நேரத்தில் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்களோட நட்பு தொடரும் இது த்ரீ ஆகும் ஃபோர் ஆகும் நேற்று நைட்டு நாங்கள் அதான் பேசினோம் நிறையா பார்த்து பண்ணது சார்லி சாப்பிட என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்போ போலீஸ் அகாடமியில் ஏழு பார்ட் எட்டு பார்ட் எடுத்திருக்காங்க நிறையா பார்ட் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நேற்று நைட்டு அவ்வளோ நேரம் நேற்று படம் பார்த்தோம் அவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் மாஸ்டர் அப்புறம் வந்து அம்ரீஷ் இந்த சின்ன மச்சான் பற்றி எல்லாருமே நிறையா பேசிட்டாங்க அதையே நான் திருப்பி சொல்ல விரும்பலை அந்த ரிதம் அந்த இந்த பாட்டு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஹிட்டான ஒரு பாட்டு ஆல்ரெடி எவ்வளோ பேர் கேட்ட ஒரு பாட்டு அது அந்த பாட்டை மறுபடியும் பண்ணும்போது அந்த தன்மை கெடாமல் அதை விட அதிகமாக ரீச் ஆக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த ரெஸ்பான்சிபிளை கரெக்டாக ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு ரிதம் பேட்டர்ன் ஒன்று பிடிச்சி அந்த ரிதம் கேட்டவுடனே நம்மளை அறியாமல் கண்டிப்பாக அந்த தே தேட்டர்லாம் இந்த பாட்டு வரும்போது ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் ஆடுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ரிதம் அந்த அளவுக்கு அவர் போட்டிருக்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து இந்த இடத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த பாட்டு மட்டும் இல்லை இவ்வளோ இவ்வளோ இவ்வளோனு ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு மேரி மாமான்னு ஒரு சாங்கு அதுக்கப்புறம்
அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த படத்தில் ஜோடியாகவே நடிச்சிருக்காங்க பக்கத்தில் தான் ஜோடியாக உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு அப்பப்போ கிண்டல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவங்கள இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பேராக நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு அவங்களோட ஒரு ஒர்க் காரணம் ப்ளஸ் ரவி மரியா வந்துட்டார் கரெக்டாக சொல்லும்போது டைமிங்கில் என்ட்ரு ஆகிறாரு படத்தில் அவருக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப வைட்டலான ஒரு கேரக்டர் புல்லட் புஷ்பராஜ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் கல்யாணம் பண்ணி புல்லட் வாங்குவார் புல்லட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டார் ஒய்ஃபையும் யூஸ் பண்ண மாட்டார் அப்படி ஒரு பெக்குலியர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் புல்லட் புஷ்பராஜ் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏ சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பாஷா இந்த மீன் கொட்டிக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்கணுமான மாதிரி நாசர் சார் பையன் ஒரு படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் அது அந்த கேரக்டருக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் ஆடிஷன்லாம் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து நான் தற்செயில் மாஸ்டர் மீட் பண்ண போகும்போது லக்ஷ்மி ஷூட்டிங்கில் தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் சிவா சார்கிட்ட சொன்ன இது மாதிரி நாசர் சார் பையன் அப்படின்னு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பண்ணுங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங்லேயே மிரட்டிட்டார் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் மாதிரி சிரிக்கணும் அது ஏழு எட்டு பேர் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு வாய்ஸ் அப்படியே அப்பா வாய்ஸு நாசர் சாருக்கு டப்பிங்கே கொடுக்கலாம் அவர் ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ பிரமாதமான அவருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருக்கும் எல்லாம் தாண்டி எனக்கு லைஃப்பில் எப்போவுமே வந்து பாசிட்டிவாக இருந்து பழகிட்டாங்க பாசிட்டிவ் தான் எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கூட அடிக்கடி சொல்லுவேன் சினிமாவே நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவா டிஜிட்டலுக்கு மாறிடுச்சு நீ ஏண்டா நெகட்டிவா இருக்க அப்படின்னு கேட்டேன் சினிமாவே இப்ப நெகட்டிவா யூஸ் பண்றது இல்லை சினிமாவிலேயே லைஃப்ல எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாமே அது அதனாலதான் இதுல வந்து டபுள் டிக் போட்டிருப்பேன் சார்லி சாப்ளின் டூன்றதுக்கு டபுள் டிக் அது கதையோட ஒரு சின்ன பாயிண்ட குறிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த படத்தோட கதையை நான் பெருசா சொல்ல விரும்பினாலும் ஒரே ஒரு வரி சொல்றேன் இன்னைக்கு எல் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தோழனா இருக்கிறதும் வாட்ஸ்அப் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆப்பு வைக்கிறதும் வாட்ஸ்அப் தான் அதுதான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு நீங்கள் உங்களோட ஏற்கனவே நல்ல ரீச்சில் இருக்குது இதை இன்னும் மிகப்பெரிய ரீச் ஆக்கி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த படம் ஜனவரி இருபத்தஞ்சி ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு கம்பேக் திருப்பி டூ மாதிரி என் வாழ்க்கையிலும் இது பார்ட் டூ தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லாம் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும் உங்களோட உங்களோட இருகரம் கூப்பி வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்